আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় যেটা নাম হলো শক্তির ব্যবহার এই অধ্যায় থেকে শক্তির রূপ এই টপিকটা নিয়ে আমরা জানি শক্তি কি শক্তি হলো কাজ করার সামর্থ্যকেই কিন্তু আমরা বলছি শক্তি তো এই শক্তির কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রূপ আছে আমরা জানি যে সকল শক্তির উৎসই কিন্তু সূর্য অর্থাৎ সূর্য থেকেই কিন্তু শক্তির যেই অন্যান্য রূপগুলো আছে সেগুলো পাওয়া যায় অর্থাৎ সূর্যকেই কিন্তু সকল শক্তির একটি প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়ে থাকে এছাড়াও আমাদের চারিদিকে কিন্তু আরো অনেক ছোট ছোট শক্তির উৎস রয়েছে তো এই শক্তির কিন্তু বিভিন্ন রূপ আছে এই রূপকে মোটামুটি আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের বইয়ে মোট আটটি রূপ সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো হলো যান্ত্রিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তি চুম্বক শক্তি আলোক শক্তি শব্দ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি তো আসো এর যে বিভিন্ন রূপ সেগুলো আসলে কি কোন রূপটা কিভাবে কাজ করছে সেগুলো আমরা দেখি তো প্রথমেই যে রূপটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যান্ত্রিক শক্তি তো আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে আমাদের চারপাশে কেউ দৌড়াচ্ছে বা গাড়ি চলছে যে এই যেই কাজগুলো এই কাজগুলোর সাথে কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কযুক্ত আবার যদি কোনো ইটকে নিচ থেকে উপরে তোলা হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এক ধরনের শক্তি কাজ করে থাকে যেটা হচ্ছে এই যান্ত্রিক শক্তি কিভাবে কাজ করে সেটা দেখো যখন একটা ইটকে আমরা নিচ থেকে উপরে তুলছি তখন কি হচ্ছে যে সেখানে এই ওই ইটের মধ্যে একটা শক্তি সঞ্চিত অবস্থায় থাকছে পরবর্তীতে ইটকে যখন ছেড়ে দিচ্ছি সেই শক্তির কারণেই কিন্তু ইটটি উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে তো এই যান্ত্রিক শক্তির সাথে কিন্তু দুই ধরনের শক্তি সম্পর্কযুক্ত যেটার মধ্যে একটি হলো স্থিতি শক্তি একটি হলো গতিশক্তি স্থিতি শক্তি আর একটা হচ্ছে গতিশক্তি তো এই দুই শক্তি কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত ওই ইট দিয়ে যদি আবার উদাহরণটা দেই তাহলে জিনিসটা হবে এরকম যখন একটি ইটকে নিচ থেকে উপরে তোলা হচ্ছে সে সময় সেই ইটের ভিতরে যে শক্তিটা সঞ্চিত অবস্থায় থাকছে সেটা কিন্তু স্থিতি শক্তি পরবর্তীতে ওই ইটকে ছেড়ে দেওয়ার পরে ওই ইটটি যে শক্তির কারণে আর কি উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে সেই শক্তিকে কিন্তু বলা হচ্ছে গতিশক্তি অর্থাৎ তখন এই স্থিতি শক্তিটা গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তো কি বললাম যে যান্ত্রিক শক্তি যখন আসবে সেখানে অবশ্যই স্থিতি শক্তি আর গতিশক্তি থাকবে স্থিতি শক্তি মূলত হচ্ছে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের কারণে সেই বস্তুর ভিতরে যে শক্তিটা সঞ্চিত অবস্থায় থাকছে সেটাকে আমরা বলবো স্থিতি শক্তি আর গতির জন্য কোনো বস্তু কাজ করার যে সামর্থ্য অর্জন করছে সেটাই কিন্তু গতিশক্তি তাহলে আমরা যান্ত্রিক শক্তি দেখলাম তো যান্ত্রিক শক্তির উদাহরণগুলো কিন্তু হচ্ছে যে রেলগাড়ি চলছে বা গাড়ি চলছে কেউ দৌড়াচ্ছে এগুলো কিন্তু এই যান্ত্রিক শক্তির উদাহরণ এরপরে দুই নম্বরে যে শক্তিটি আছে সেটা কিন্তু রাসায়নিক শক্তি তো আমরা কিন্তু দেখি যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে খাবার খাই তো এই খাবার বস্তুর ভেতরে যে শক্তিটা সঞ্চিত অবস্থায় থাকে সেটাই কিন্তু এই রাসায়নিক শক্তি এই রাসায়নিক শক্তির কারণেই কিন্তু আমরা আমাদের দেহে তাপ ও গতি শক্তি পেয়ে থাকি অর্থাৎ হচ্ছে খাবারে যে রাসায়নিক শক্তিটা থাকে সেটা গ্রহণের ফলেই কিন্তু আমরা তাপ ও গতিশক্তি অর্জন করে থাকি কাঠ কয়লা পেট্রোল ইত্যাদির ভেতরেই কিন্তু এই রাসায়নিক শক্তিটি সঞ্চিত অবস্থায় থাকে পরবর্তীতে কি আসে পরবর্তীতে আসে যে শক্তিটা সেটা হচ্ছে গিয়ে তাপ শক্তি এই যে এখানে আমরা বললাম যে রাসায়নিক শক্তি কোনগুলো কাঠ কয়লা গ্যাস পেট্রোল এগুলোর ভেতরে যে শক্তিটা সঞ্চিত অবস্থায় থাকে সেটা হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি পরবর্তীতে এদেরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় সেটাই কিন্তু তাপ শক্তি রেলগাড়ি চালানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে কিন্তু কয়লা ব্যবহার করা হয় তখন ওই কয়লার ওই রাসায়নিক শক্তিটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে কিন্তু তাপ শক্তি তৈরি করে থাকে তো পরবর্তীতে কিন্তু আমরা এই শক্তির যে বিভিন্ন রূপের যে রূপান্তরটা সেগুলো কিন্তু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো কি বলছিলাম তাপ শক্তি তো তাপ শক্তি হলো এই যে কাঠ কয়লা পেট্রোল এগুলোর ভিতরে সঞ্চিত শক্তিকে পুড়িয়ে আমরা যে শক্তি পাই সেটাই হচ্ছে তাপ শক্তি এরপরে কি আসে এরপরে আসে হচ্ছে গিয়ে চুম্বক শক্তি চুম্বক শক্তি হলো শক্তির একটি বিশেষ রূপ 
এই চুম্বক শক্তির কারণেই কিন্তু কি হচ্ছে যে একটি চুম্বক কোন একটি লোহার বস্তুকে কিন্তু নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সম্ভব আকর্ষণ করতে পারছে তো এই চুম্বক শক্তিকে ব্যবহার করে করে কিন্তু শিল্প কারখানায় অনেক ভারী ভারী বস্তুকে কিন্তু তোলা হয়ে থাকে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো কিন্তু করা হয়ে থাকে এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এই যে চুম্বক শক্তি সেটা পরবর্তী যে শক্তি সেটা হচ্ছে গিয়ে আলোক শক্তি আমরা কিন্তু এর আগে দেখেছি যে তাপ শক্তি এই তাপ শক্তিটা কিন্তু আমরা সূর্য থেকে পেয়ে থাকি এই সূর্য থেকে তাপ শক্তিটা পায় বিধায় কিন্তু আমাদের পৃথিবীটা হচ্ছে উষ্ণ থাকে যার ফলে সহজে জীবনযাপন করা সম্ভব হয়ে থাকে এই ভূপৃষ্ঠে তো সূর্য থেকে যেরকম তাপ শক্তি আসে ঠিক সেরকম ভাবেই তাপ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি যে শক্তিটা পৃথিবীতে আসে সেটা হচ্ছে আলোক শক্তি এই আলোক শক্তি আছে বিধায় কিন্তু আমরা আমাদের চারিদিকে বিভিন্ন যে বস্তু আছে সেগুলোকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো আলোক শক্তি শুধুমাত্র যে সূর্য থেকেই আসে তা কিন্তু নয় তাছাড়াও আমাদের আশেপাশে যখন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আলোক শক্তি পাচ্ছি তাছাড়া আগুন জ্বালিয়ে কিন্তু সেখান থেকেও আমরা আলোক শক্তিটা পেয়ে থাকি তো সূর্য থেকে সরাসরি যে দুটি শক্তি পৃথিবীতে আসে সেটা হচ্ছে তাপ শক্তি ও আলোক শক্তি এরপরে যে শক্তি শক্তির অন্য একটি রূপ সেটা হচ্ছে গিয়ে শব্দ শক্তি তো শব্দ আসলে কি শব্দ হচ্ছে সাধারণত কোনো একটি পদার্থের কম্পনের ফলে এই শব্দের সৃষ্টি হয়ে থাকে তো এই ধরনের শক্তিকেই কিন্তু বলা হচ্ছে শব্দ শক্তি অর্থাৎ পদার্থের কম্পনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাকেই কিন্তু শব্দ শক্তি বলা হয়ে থাকে যেমন রেডিও টেলিভিশন থেকে কিন্তু আমরা শব্দ পাই তো এই শব্দটাই কিন্তু শব্দ শক্তির একটি অন্যতম রূপ এরপরে কি আসে এরপরে যে শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ রূপ সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি আজকাল কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ ছাড়া চলতেই পারি না তো বিদ্যুৎ কিন্তু শক্তির একটি অন্যতম রূপ তো বিদ্যুৎ শক্তির ফলে কি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির ফলে এমন কিছুই নেই যেটা করা সম্ভব নয় যেন কেননা বিদ্যুৎ শক্তির কে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাই পাখা চালাই এমনকি রেলগাড়িও কিন্তু এখন বিদ্যুৎ শক্তির কারণে হচ্ছে চলাচল বা চালানো সম্ভব হচ্ছে যার ফলে এই যে কাঠ কয়লা এগুলোর ব্যবহার কিন্তু অনেক অংশে কমে এসেছে সুতরাং বিদ্যুৎ শক্তি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এই শক্তির রূপগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি কিন্তু অন্যতম এরপরে যে শক্তিটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি তো আমরা জানি যে পরমাণু এটা কি এটা হচ্ছে একটি ক্ষুদ্রতম কণা এই ক্ষুদ্রতম কণাকে কিন্তু এখন আরও বিভাজিত করা সম্ভব হয়েছে আগে একটা ধারণা ছিল যে এই এই যে ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু বা অ্যাটম এটাকে আর বিভাজন করা সম্ভব নয় কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গিয়েছে না এটাকেও কিন্তু এখন আরও বিভাজিত করা সম্ভব হচ্ছে এবং এটাকে বিভাজনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু তিন তিনটি কণা পাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন এগুলোকে পরমাণুর কণা বলা হয়ে থাকে বা হচ্ছে পরমাণুর কণা বলা হয়ে থাকে আর এরা কি করে এরা একটি পরমাণুর কেন্দ্রে অনেক শক্তিশালী বল দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় থাকে যখন এদের উপর বল প্রয়োগ করার ফলে এই পারমাণবিক কণাগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেখান থেকে একটি শক্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে যেটাকে কিন্তু বলা হয় এই যে পারমাণবিক শক্তি এই পারমাণবিক শক্তিটি পরমাণুর কেন্দ্রে অনেক দৃঢ় একটি বল দ্বারা কিন্তু আবদ্ধ অবস্থায় থাকে আজকাল এই পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করে কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করা যাচ্ছে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে কিন্তু এটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকছে তাহলে আজকের পর্বে আমরা কি দেখলাম আজকের পর্বে আমরা দেখলাম এই যে শক্তি যেটা সম্পর্কে আমরা আগে পড়েছিলাম এই শক্তির বিভিন্ন রূপ যেমন এই শক্তির মোট আটটি রূপের কথা এখানে বলা হয়েছে যেগুলো হলো যান্ত্রিক শক্তি রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তি চুম্বক শক্তি আলোক শক্তি শব্দ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি এই প্রত্যেকটি শক্তি আসলে কি কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা নিলাম তো পরবর্তী পর্বে আমরা এই সকল শক্তি কিভাবে এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে সেগুলো দেখব তো ততদিন সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ